हाँ बच्चों कैसे हो तो अब एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारे कैपिटल बस्टी में जिसका नाम मैंने बोला था हिलर मॉडल अच्छा सर नाम लिख ले पहले अजीब सा नाम हिलर मॉडल सुनोगे इसमें क्या होता है ज्यादा अच्छा मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं जी सर एग्जांपल मैं इसमें ऐसा लिखवाऊंगा ना स्टेप नंबर वन में ये करना है स्टेप नंबर टू में ये करना है स्टेप नंबर उन लिखवाने का मतलब ही कुछ नहीं है क्योंकि वो कुछ समझ में नहीं आएगा तो स्टेप से काम करूंगा तो सॉरी एग्जाम्पल से मैं आपसे बोल रहा हूं मान लो कॉस्ट प्रोजेक्ट दस लाख लाइफ तीन ही साल है और सैलरीस जीरो ठीक है अब आपको क्या करना है अब इसके अलावा आपको और क्या इंफॉर्मेशन तीन साल लाइफ है तो तीन साल का कैश फ्लो दिया रहेगा सपोज इस तरह से दिया रहेगा ईयर वन ईयर टू और ईयर थ्री और क्या दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो कैश फ्लो का मतलब सी एफ एटी प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो ठीक है तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से दिया रह सकता पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री पॉइंट टू प्रोबेबिलिटी का टोटल है तीन प्रोबेबिलिटी दे रहा है सर कैश फ्लो कितना आ सकता है पहले साल पांच लाख आ सकता है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आ सकता है या फिर फिफ्टी थाउजेंड भी आ सकता है ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का ऐसे तीन साल का इस तरह से ये भी दिया रहेगा पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट वन सेकेंड ईयर में फोर लाख कह सकता है चार लाख रुपए या ऐसा हो सकता है कि छह लाख रुपए भी आ जाए या ऐसा हो सकता है कि तीन लाख रुपए भी आ जाए थर्ड ईयर प्रोबेबिलिटी पॉइंट थ्री पॉइंट टू पॉइंट फाइव आठ लाख भी आ सकता है चार लाख भी आ सकता है और छह लाख भी आ सकता है इसके अलावा डिस्काउंटिंग रेट ले लिया हमने रिस्क फ्री वाला टेन परसेंट आपसे बोलेगा कैलकुलेट एनपीवी एंड कैलकुलेट पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलेगा तो आपको हिलर मॉडल यूज करना है अभी तक तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे एनपीवी निकालना तो एक ही तरीका है पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेता हूं दूसरे साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तीसरे साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो उसको डिस्काउंटिंग कर से करूंगा दस परसेंट से और एनपीवी जैसा कर रहे हो वैसा करोगे ठीक है सर तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ईयर वन 
पांच लाख इंटू पॉइंट फाइव डेढ़ लाख इंटू पॉइंट थ्री पचास हजार इंटू पॉइंट टू पांच लाख इंटू पॉइंट फाइव प्लस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू पॉइंट थ्री प्लस फिफ्टी थाउजेंड इंटू पॉइंट तो फाइव लैख इन टू पॉइंट फाइव एन प्लस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू पॉइंट थ्री एन प्लस एन फिफ्टी थाउजेंड इन टू पॉइंट टू एन प्लस एम आर सी तो ये आ गए बेटे थ्री लैख फाइव थाउजेंड ये कब की बात है ये है ईयर वन का कैश फ्लो निकल गया <coughs> ऐसे ही कब का कैश फ्लो निकाल लेते हैं ईयर टू एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फोर लैख इंटू पॉइंट सिक्स प्लस सिक्स लैक्स इंटू पॉइंट थ्री प्लस थ्री लैख इंटू पॉइंट वन तो चार लाख इंटू पॉइंट सिक्स एम प्लस छह लाख इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस और तीन लाख इंटू पॉइंट वन एम प्लस एम आर सी दूसरे साल का आ गया फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड अब कब का कैश फ्लो निकालना अब निकालना हमको ईयर थ्री ये कैसे निकलेगा सिंपल सर आठ लाख इंटू पॉइंट थ्री प्लस चार लाख इंटू पॉइंट टू प्लस छ लाख इंटू पॉइंट फाइव तो आठ लाख आठ लाख है इंटू पॉइंट थ्री चार लाख इंटू पॉइंट टू एंड छ लाख इंटू पॉइंट फाइव ये आ गया सिक्स लाख ट्वेंटी थाउजेंड अब क्या निकाल लेंगे अब निकाल लेंगे एनपीवी पहले साल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है थ्री लैख फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट कितना दस परसेंट वन पॉइंट वन जीरो पावर वन प्लस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो पावर टू प्लस सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो पावर थ्री माइनस क्या करोगे दस लाख एनपीवी है आप इसको एक्सपेक्टेड एनपीवी भी बोल सकते हो इक्वल टू एम प्लस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड दो बार इक्वल टू एम प्लस छ लाख तीस हजार माइनस दस लाख तो एनपीवी आ गया बेटे एक लाख चौदह हजार नौ सौ अस्सी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं अब हम अप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड एविशन निकालना यह तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस सर स्टैंडर्ड एविशन एनपीवी का निकालना है कि नहीं 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 बेटे पहले साल के कैश फ्लो में अलग पैटर्न है दूसरे साल के कैश फ्लो में तीसरे साल के कैश फ्लो में हमको अलग अलग डेविशन निकालना पड़ेगा मतलब जैसे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला था वैसे स्टैंडर्ड एविशन इन कैश फ्लो निकालोगे फर्स्ट ईयर का अलग सेकेंड ईयर का अलग थर्ड ईयर मतलब कैश फ्लो में डेविशन निकालना है यहां आपने कैश फ्लो का ही तो निकाला है एक्सपेक्टेड तो अगर आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला तो अब मैं एक्सपेक्टेड डेविशन निकालूंगा पर किस में निकालूंगा कैश फ्लो में निकालूंगा जैसे यहां एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आया थ्री लैख फाइव थाउजेंड पर ऐसा भी तो हो सकता था कि पांच लाख आए ऐसा भी तो हो सकता था कि डेढ़ लाख आए ऐसा भी तो हो सकता तो पहले साल का डेविएशन निकालूंगा इन कैश दूसरे साल का डेविशन निकालूंगा इन कैश फ्लो और तीसरे साल का डेविशन निकालूंगा इन कैश फ्लो और सर हम नॉर्मली क्या करते हैं नॉर्मली तो हम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते हो डेविएशन लेकिन ऐसा बोलेगा ना पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आपको अलग अलग डेविएशन पे बात करनी है ठीक है सर तो अब बात कर रहे हैं 
स्टैंडर्ड डेविएशन इन कैश फोर्स तो सबसे पहले कब का निकल है ईयर बुक का सुनते जाना एक्स माइनस एक्स पर टेबल नहीं बना रहा फाइव लैख माइनस थ्री लैख फाइव थाउजेंड फाइव लैख माइनस थ्री लैख स्क्वायर स्क्वायर क्यों क्यों आपको अच्छे से पता है हाँ सर प्रोबेबिलिटी ये तो पता है ना डेविएशन स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस हटाना है इनटू पॉइंट फाइव प्लस मतलब इतना डेविएट हो सकता है एक पचास है तो एक लाख पचास हजार माइनस थ्री लैख फाइव थाउजेंड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पॉइंट इतने डेविएशन होने की प्रोबेबिलिटी लास्ट फिफ्टी थाउजेंड माइनस थ्री लैख फाइव थाउजेंड स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी कितनी इसकी पॉइंट टू और नो डाउट कि इसको हम इसको मैं ऐसा वो कर दू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ओके सर चलेगा स्टैंडर्ड एविएशन कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर ऐसा करो सर तब अच्छा लगेगा ठीक है ऐसे करते हैं फाइव लैख माइनस थ्री लैख फाइव थाउजेंड इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट फाइव एम प्लस मिनट तो बहुत बड़ा फिगर आ रहा है तो सर इसको फिर सॉल्व करोगे फाइव लैख माइनस थ्री लैख फाइव थाउजेंड इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट फाइव देख लेते एरर आएगा तो फिर सोचेंगे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस थ्री लैख फाइव थाउजेंड इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस चलो भैया अभी फिफ्टी थाउजेंड माइनस थ्री लैख फाइव थाउजेंड इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट टू एन प्लस एम आर सी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं स्क्वायर रूट तो ये आया बेटे वन नाइन एट जीरो फाइव थ्री पहले साल का इसी तरह से स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश फ्लो निकालोगे कौन से ईयर का सेकंड ईयर का कोलेक माइनस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पॉइंट सिक्स प्लस सिक्स लैख माइनस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी कितनी है पॉइंट थ्री प्लस थ्री लैख माइनस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पॉइंट वन तो डेविएशन आ जाएगा फोर लैख माइनस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ये आए इनटू इक्वल टू कर दिया इनटू पॉइंट सिक्स कर दिया एम प्लस में डाल दिया सिक्स लैख माइनस फोर लै into equal to into point three m plus three lakh minus four lakh fifty thousand into equal to into point one m plus m r c square root. So ये आ गए one zero two four six nine. अब standard deviation of cash flow third year. आठ लाख माइनस सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटे पॉइंट थ्री प्लस फोर लैख माइनस सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कितनी है पॉइंट टू प्लस सिक्स लैख माइनस सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी पॉइंट फाइव आठ लाख माइनस छह लाख बीस हजार इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री फोर लैख माइनस सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू इक्वल टू इंटू 
ठीक है सर तो यहां तक क्या दिक्कत है बेटे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे एक्सपेक्टेड डेविएशन चाहिए एक्सपेक्ट ध्यान से सुनना मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड डेविएशन ये डेविएशन है कब का फर्स्ट ईयर का ये डेविएशन है कब का सेकंड ईयर का ये डेविएशन है कब का थर्ड ईयर का तो हिलर मॉडल में क्या करते हैं ये पहले साल का डेविएशन है कैश फ्लो में तो उसको प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे मतलब इस जैसे कैश फ्लो को डिवाइड करते थे ना उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे बताओ बेटे तो पहले साल डेविएट कितना हो सकता इतना उसका प्रेजेंट वैल्यू दूसरे साल डेविट तो इतना होगा ना उसका प्रेजेंट वैल्यू और तीसरे साल डेविट इतना होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू ठीक है अगर मैं इसको लिखू क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं हिलर्स मॉडल बिल्कुल ध्यान से आप समझने वाली बात है बेटे अब सुनना ध्यान से मैं निकाल रहा हूं अब फॉर्मूला पे नहीं जा रहा हूं पहले फॉर्मूला आराम से समझ लेंगे पहले कौन यहां लिख रहा हूं समझना ठीक लिखना नहीं अभी बस सुनते जाना मैंने आपसे कहा कि मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड डेविएशन तो आपसे कहा यह है वन नाइन एट जीरो फाइव थ्री ये पहले साल का डेविएशन है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे वन पॉइंट वन जीरो पावर वन ओके ठीक है सर वन जीरो टू फोर सिक्स नाइन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो पावर टू कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्लस वन लैख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो पावर थ्री ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं पर समझो ध्यान से हिलर मॉडल में ये कहा गया रिस्क जो मानेंगे हम रिस्क वो वेरिएंस को मानेंगे वेरिएंस समझते हो ना पोर्टफोलियो पड़ा होगा ऐसी मैंने पहले ही बताया था कैपिटल बस्टिंग ये करना तो पोर्टफोलियो का नॉलेज होना चाहिए ये डेविएशन आया इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेरियंस तो बोले रिस्क का मतलब डेविएशन नहीं वेरियंस वेरियंस तो वेरियंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबको स्क्वायर करना पड़ेगा इसको स्क्वायर करना पड़ेगा इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा तभी वेरिएंस आएगा और फिर मैं क्या कर दूंगा फिर स्टैंडर्ड एविशन ठीक है मतलब हम वेरिएंस को रिस्क मान रहे हैं और फिर स्क्वायर रूट कर देंगे तो एक्सपेक्टेड डेविएशन आ जाएगा हिलर मॉडल का फॉर्मूला अब उसकी वजह से इसको मैं अगर ठीक ठाक करूं तो बिल्कुल ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से देखना बेटे अगर मैं इसको स्क्वायर ही रहने देता ये हटाता तो सर यहां तो स्क्वायर ही रहेगा और यहां आ जाएगा स्क्वायर ठीक है अब सुनना ध्यान से ये तो यहां टू ही रहेगा पर यहां टू की जगह क्या आ जाएगा फोर अच्छा सर ये यहां टू ही रहेगा वेरिएंस तो टू ही रहेगा पर यहां थ्री की जगह कितना आ जाएगा सिक्स अब देखने में तो अजीब सा लगता है कि यार इसको दो बार डिस्काउंटिंग कर रहे चार बार बेटे है नहीं है वो एरियंस लिखने की वजह से ये डबल हो गया ये दो था तो चार हो गया ये तीन था तो छह हो गया कोई चार होता तो आठ हो जाता इस तरह से इसका मतलब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया सीधा सा मैं फॉर्मूले की बात कर हिलर मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड डेविएशन ऐसे निकालोगे स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश फ्लो वन मुझे तो वेरियंस चाहिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस आ पहले साल स्क्वायर स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश फ्लो सेकेंड ईयर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर फोर हो जाएगा यहां प्लस स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश फ्लो थर्ड ईयर का स्क्वायर और यहां वन प्लस आर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और फिर क्या कर दोगे इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ठीक है बस यही तो चीज है बस इसको सॉल्व कर लेना खत्म बात अब इसको मैं एक स्टेप ऊपर लेके चल रहा हूं वन नाइन एट 
जीरो फाइव थ्री इंटू इक्वल टू तो बहुत बड़ा फिगर डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो एम प्लस टॉल वन जीरो सीधा आंसर ही निकाल देता ना टू फोर सिक्स नाइन इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो एम प्लस वन लैख फोर्टी थाउजेंड इंटू इक्वल डिवाइडेड बाय एक दो तीन चार वन लैख चलो फिर से करते एक्चुअली बड़ा फिगर हो गया ना इसलिए दिक्कत हो रही मैं सीधा सीधा कर रहा हूं वन नाइन एट जीरो फाइव थ्री इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो डिवाइडेड सर एक काम करते ना फैक्टर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं हाँ ये भी तो कर सकते हैं तो भी हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा यहीं से सॉल्व करो भाई वन नाइन एट जीरो फाइव थ्री इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो एम प्लस ठीक है वन जीरो टू फोर सिक्स नाइन इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो 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 एम प्लस लास्ट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय एक दो तीन चार पांच छ का स्क्वायर रूट तो ये आ गए टू टू फाइव जीरो सिक्स वन इतना बड़ा फिगर नहीं है रहेगा आप टेंशन मत लीजिए रुपीज इन लैक्स दिस इज हिलर मॉडल हिलर मॉडल सर पता कैसे लगेगा हिलर मॉडल मैं आपको फिर से बोल रहा हूं एक लाइन अगर लिखा रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉसिबल डेविएशन आपको देखते समझ में जाएगा हाँ जी हिलर मॉडल है कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं एनपीवी जैसे निकालते थे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में सर इसी में दिक्कत है थोड़ा सा ये स्क्वायर ये टू फोर सिक्स ये क्यों होता है इसका लॉजिक मैंने आपको दिया हालांकि पूरा डिटेल जो है ये पोर्टफोलियो में है तो बस मैं आपसे इतना बोल सकता हूँ क्वेश्चन आएगा हिलर मॉडल का होगा या तो बोलेगा हिलर मॉडल या तो बोलेगा आपको निकालना एक्सपेक्टेड डेविएशन ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऐसा कुछ बताएगा तो बहुत समझ में आ जाएगा आपको ठीक है ये बाकी रह गया था तो सर इसके क्वेश्चन हो जाए बिल्कुल इसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं इसके क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पेज है पेज नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पेज नंबर थर्टी जी लिखा है एरोफ्लोट एयरलाइंस इज प्लानिंग टू प्रोक्योर अ लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइंग क्लास क्लाइंट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज फिफ्टी लैक्स पचास लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है दी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया हुआ तीन साल का पंद्रह लाख अठारह लाख सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का द कंपनी विजिज टू कंसिडर ऑल पॉसिबल रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू एन एयरलाइन द कंपनी वॉन्ट टू नो दी एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ दिस प्रपोजल हो जाएगा ये तो एज यूम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिक्स परसेंट रिस्क फ्री रेट लेना एंड पॉसिबल डेविएशन इंपॉर्टेंट है पॉसिबल डेविएशन ऑन एक्सपेक्टेड तो ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए वही तो करना है जो भी मैंने एग्जाम्पल में करवाया था सर होमवर्क क्या बिल्कुल होमवर्क है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थर्टी फोर होमवर्क एग्जाम्पल करवाया था उसी एग्जाम्पल को देख के करना थर्टी थ्री करते थर्टी थ्री तो पक्का करे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई आर अंडर द इवेल्युएशन ऑफ एक्स वाई द एस्टिमेटेड कैश फ्लो एंड देयर प्रोबेबिलिटी दो प्रोजेक्ट इस बार एक्स और वाई इन्वेस्टमेंट है सत्तर लाख रुपए का इस बार प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं दिया ऐसे दे रखा है 
थर्टी पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट पहले साल का कैश फ्लो तीस लाख भी आ सकता पचास लाख भी आ सकता पैंसठ भी आ सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का निकलेगा सेकंड ईयर का निकलेगा थर्ड ईयर का निकलेगा इसी तरह से प्रोजेक्ट वाई का इन्वेस्टमेंट दे रखा अस्सी लाख रुपए प्रोबेबिलिटी और एनुअल कैश फ्लो हर साल इतना मतलब हर साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एक जैसा आएगा विच प्रोजेक्ट इज बेटर बेस्ड ऑन एनपीवी क्राइटेरिया विथ डिस्काउंट सिर्फ एनपीवी के सबसे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ये भी शब्द इन शब्द से पता लग रहा है कि हिलर मॉडल स्टैंडर्ड डेविशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है मतलब डेविएशन का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पक्का पक्का एंड एनालाइज इनहेरेंट रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक पहले में तो कोई दिक्कत नहीं हुई एनपीवी तो निकल ही जाएगा तो मैं वन बाई वन काम कर रहा हूं सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं सर सबसे क्वेश्चन नंबर सर थर्टी थ्री है ओके थर्टी फोर होमवर्क रात के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पेज नंबर थर्टी सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स ले लीजिए सर तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल लें कि यस सबसे पहले वही काम करते हैं और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ईयर वन का तीस इंटू पॉइंट थ्री प्लस फिफ्टी इंटू पॉइंट फोर प्लस सिक्सटी फाइव इंटू पॉइंट थ्री ऐसे कौन से ईयर का निकाल लेते हैं ईयर टू का थर्टी इंटू पॉइंट थ्री प्लस फिफ्टी इंटू पॉइंट फोर प्लस फिफ्टी फाइव प्रोबेबिलिटी एक जैसी है ना ऐसे कब का निकालेंगे ईयर थ्री का थर्टी इंटू पॉइंट थ्री प्लस फोर्टी इंटू पॉइंट फोर प्लस फोर्टी फाइव इंटू पॉइंट थ्री थर्टी इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस फिफ्टी इंटू पॉइंट फोर एम प्लस 65 plus MRC. तो ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पहले साल का गया 48.50. सी ये आ गया थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो ठीक है ठीक है सर अब तो एनपीपी भी निकाल सकते हैं यस डिस्काउंटिंग रेट कितना है जी दस परसेंट फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो पॉवर वन Forty-five point five zero divided by one point one zero power two. Thirty-eight point five zero divided by one point one zero power three minus. So the luck. So forty-eight point five zero divided by one point one zero equal to m plus forty-five point five zero two bar equal to m plus thirty-eight point five zero eight two three m plus MRC minus seventy. So, बेटे NPV आ गया पहला forty point six one कैसे thirty 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 point three point three point three fifty forty forty अच्छा ये forty है 
कैलकुलेशन मिस्टेक तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं ये थे 30 m plus 14 m plus 55 m plus mrc ये हो गया 41.5 अब देख लेते फिर से 48.5 डिवाइडेड बाय 1.10 m plus 41 48.5 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस ऐसा होगा ना 41.5 दो बार इक्वल टू m प्लस 38.5 एक दो तीन m प्लस mrc माइनस 70 अब ठीक है भाई 37.31 this is n to be 37.31 ये किसका निकाला आपने प्रोजेक्ट x का ऐसे ही पहले npv के बेसिस पे बोलेंगे ना तो अब क्या निकाल ले किसका निकाल ले प्रोजेक्ट y अब इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो Fourteen to point two zero plus forty five into point five zero plus fifteen to point three. So forty into point two m plus forty five into point five m plus and fifteen to point three m plus m r c. प्रोजेक्ट कैश फ्लो दे रखा है प्रोजेक्ट एक्स का तो लाइफ दिया हुआ प्रोजेक्ट लाइफ वाई का लाइफ तीन साल दिया हुआ है ठीक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर प्रोजेक्ट अंडर इवेल्यूएशन एक्सपेक्टेड कैश प्लान लाइफ प्रोजेक्ट वाई का दिया नहीं है मानना पड़ेगा कुछ नहीं दिया तो तीन साल ही मान के चल रहा हूं क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स का तीन साल दिया हुआ है ठीक है अगर कुछ अलग होता तो फिर हम सोचते तो हर साल इतना इतना ही कैश फ्लो आएगा तो या इसका एनपीवी तो सीधा निकाल लेते हम फैक्टर लेकर 40.42 क्या ले लेते पीवीएफ 10% का कितने साल का तीन साल का माइनस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है भाई वाई का अस्सी लाख एन पी वी वन डिवाइड वन पॉइंट वन जीरो एक दो तीन चीटी तो टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट ले लेता फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो इंटू टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट माइनस एटी तो एन पी वी आ गए थर्टी थ्री पॉइंट वन फाइव अगर मुझे एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लेना होता तो कौन से प्रोजेक्ट को मैं सेलेक्ट करता एक एनपीवी ये है एक एनपीवी ऐसा प्रोजेक्ट एक्स शुड बी एक्सेप्टेड तो यहां लिख देते ऑन द बेसिस ऑफ एनपी ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट X should be accepted. Why? Due to higher per. अब और कुछ चीजें मांगा है उसने और दूसरे नंबर पर के पॉइंट में मांगा है स्टैंडर्ड एविशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन या पॉसिबल डेविश ऐसा कुछ भी मान स्टैंडर्ड डेविशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले सर बात किसकी कर ले पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एक्स की तो तैयार हूं 
स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश फ्लो वन फर्स्ट इज थर्टी माइनस फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी कितनी प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कितना पॉइंट फोर प्लस सिक्सटी फाइव माइनस फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कितनी पॉइंट थ्री और इसको क्या करोगे स्क्वायर फुट ऐसे किसका निकालोगे स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश फ्लो टू या आंसर लिख दूंगा मैं ठीक थर्टी माइनस फोर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर पॉइंट थ्री फोर्टी माइनस फोर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर पॉइंट फोर प्लस फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर पॉइंट थ्री ऐसे स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश फ्लो थ्री हो जाएगा थर्टी माइनस थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर फोर्टी माइनस थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो प्रोबेबिलिटी कितना है पॉइंट फोर फोर्टी फाइव माइनस थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कितना है पॉइंट थ्री तो थर्टी माइनस फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट फोर एम प्लस सिक्सटी फाइव माइनस फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस एम आर सी अगर इसकी बात करूं तो ये आ गया वन एटी फाइव पॉइंट टू फाइव डेविशन निकाल लेते स्क्वायर रूट करके तो डेविशन आ गया थर्टी पॉइंट थर्टीन पॉइंट सिक्स वन ठीक सर ये क्यों निकाला सीधा भी तो लिख सकते बेटे इसको तो मैं यूज कर लूंगा इसको स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया इसके स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा थर्टी माइनस फोर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस फोर्टी माइनस फोर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट फोर एम प्लस तो ये आ गया नाइन्टी फाइव पॉइंट टू फाइव इसको स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ गया नाइन पॉइंट सेवन फाइव नाइन है ना सेवन सिक्स कर लो ठीक है सर चलेगा एंड लास्ट थर्टी माइनस थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस फोर्टी माइनस थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट फोर एम प्लस फोर्टी फाइव माइनस थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस एम आर सी तो यह आया थर्टी फाइव पॉइंट टू फाइव स्क्वायर रूट करने से आ गया फाइव पॉइंट नाइन फोर ले रहा हूं अब क्या मुझे अब क्या निकालना अब निकालना सीधा सा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन या पॉसिबल स्टैंडर्ड डेविएशन या एक्सपेक्टेड डेविएशन ऑफ पॉसिबल वैल्यू जो मांगा वो लिखते हैं स्टैंडर्ड एविशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा नाम है कोई बात नहीं मैं सीधा स्टैंडर्ड एविशन लिख रहा हूं भाई इतना कौन लिखेगा ठीक है अब सुनना ध्यान से फॉर्मूला लगाऊं कि नहीं लगाऊं तो सर फॉर्मूला लगाइए नहीं पर चलो देखते हैं स्टैंडर्ड एविशन 
कैश फ्लो ईयर वन पर इसको स्क्वायर करना है तो स्टैंडर्ड एविशन कैश फ्लो टू इसको स्क्वायर करना है तो वन प्लस आर अब फोर हो जाएगा टू इंटू टू यहाँ सेकेंड ईयर का फैक्टर आना चाहिए ना कैश फ्लो थर्ड ईयर का स्क्वायर तो सर यहाँ वन प्लस आर टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा ये मैंने डिस्कस किया था चलो सर देखते अब कैश फ्लो का स्टैंडर्ड एविशन है और इसको स्क्वायर करोगे तो ये आएगा तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ना वन एट फाइव पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट वन जीरो का स्क्वायर सीधा लिख दिया सेकेंड ईयर का यही आएगा नाइनटी फाइव पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो पावर फोर प्लस थर्टी फाइव पॉइंट टू फाइव ये ऑलरेडी स्क्वायर है ना वन पॉइंट वन जीरो पावर क्या हो जाएगा सिक्स दिस इज डाइवेशन आ जाएगा वन एटी फाइव पॉइंट टू फाइव वन एटी फाइव पॉइंट वन एटी फाइव पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो एक बार इक्वल टू दो बार इक्वल टू एम प्लस नाइनटी फाइव पॉइंट टू फाइव एक दो तीन चार एम प्लस थर्टी फाइव पॉइंट टू फाइव एक दो तीन चार पाँच छ एम प्लस एम आर सी हाँ और ये इसको स्क्वायर तो करना पड़ेगा स्क्वायर रूट तो आंसर आ गया फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री स्टैंडर्ड अभी तक किसका निकला है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स का ठीक है सर अब किसका निकालना अब निकालना है प्रोजेक्ट वाई का उधर जगह नहीं है तो मैं यहां काम कर रहा हूं प्रोजेक्ट वाई के इसमें तो पैटर्न ही है पहले साल भी है दूसरे साल भी है तीसरे साल भी है तो भाई एक बार डेविशन निकालिए पहले साल का भी उतनी आएगा डेविशन दूसरे साल का भी उतनी आएगा तीसरे साल का भी उतनी आएगा हाँ सर तो ये तो अच्छा स्टैंडर्ड डेविशन ऑफ कैश फ्लो वन टू थ्री सब ठीक है फोर्टी माइनस फोर्टी फोर्टी माइनस फोर्टी स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी कितना पॉइंट प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर यहां प्रोबेबिलिटी कितनी पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर और यहां प्रोबेबिलिटी कितनी पॉइंट थ्री और फाइनली इसका क्या करोगे स्क्वायर फोर्टी माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट टू एम प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट फाइव एम प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस एम आर सी तो देखा जाए तो आ गया ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव स्क्वायर रूट करने से आ गया थ्री पॉइंट फाइव पहले साल का भी यही दूसरे साल का भी यही तीसरे साल का भी यही तो अब तो आज आराम से निकाल लेते क्या स्टैंडर्ड एविशन फॉर्मूला वही है बताओ बेटे स्टैंडर्ड एविशन ऑफ स्क्वायर वेरिएंस कितना है सर वेरिएंस तो ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव ही है डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो स्क्वायर प्लस ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव सेकेंड ईयर में भी इतना ही रहेगा यहाँ जाएगा वन पॉइंट वन जीरो पावर फोर और थर्ड ईयर में भी इतना ही रहेगा वन पॉइंट वन जीरो पावर सिक्स और इसको क्या कर दोगे स्क्वायर रूट ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो एक दो एम प्लस ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव एक दो तीन चार एम प्लस ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव दो तीन चार पाँच छ प्लस एम आर सी स्क्वायर रूट तो ये आ गया फाइव पॉइंट जीरो फोर डेविश 
अब बात है सिर्फ और सिर्फ डेविएशन के बेसिस पे अगर डिसाइड करना हो तो डेविएशन तो डेविएशन मतलब रिस्क इधर रिस्क कितना है 15 और इधर रिस्क कितना है 5 तो ये ज्यादा इजी ये ज्यादा इजी ज्यादा अच्छा है तो लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैज लोअर रिस्क अल्टरनेटिव इसके बाद उसने बस ये बोला कि स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है और रिस्क बताना है तो वो मैंने बता दिया उसने पूछा नहीं कि कौन सा प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए वैसे डिसीजन ना मुझे इसके आगे और जाना चाहिए को एफिशियंट और वेरिएशन भी करना चाहिए इतना कुछ मांगा नहीं इसलिए हम नहीं करेंगे तो भाई ये था हिलर मॉडल क्वेश्चन नंबर थर्टी तो मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर थर्टी सेम क्वेश्चन दिख रहा था इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया है आप करोगे और 34 के अलावा और सर कौन सा कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 भी करोगे ये मिलेगा आपको पेज नंबर 12 ये होमवर्क है अगर देखा जाए तो कैपिटल बस्टिंग नॉर्मली हमारा खत्म हो चुका है पर फिर भी रेसिडल टॉपिक कुछ बच्चे हैं एक आध क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो वो क्वेश्चन भी बना लेते हैं अगली क्लास में वो क्वेश्चन बनाए ठीक है हाँ तो बच्चे अब ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचे हुए हैं जो हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हल्का अलग से और एक एक क्वेश्चन ही दे रखा है प्रैक्टिस में और उसमें से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पहले उठा रहे रेसिडल टॉपिक चल रहा है पेज नंबर और ये सर किस पर बेस्ड है अगर देखा जाए तो ये इसमें हम लोगों बात करना है प्रोजेक्ट आई आर आर एंड इक्विटी आई आर आर सर क्या है वैसे बेटे प्रोजेक्ट और इक्विटी आपको बात समझ में आनी चाहिए अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है यहां से बना सिक्योरिटी एनालिसिस में हो चुका है किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है और उससे जो कमाई हो रही है और वो जो है इक्विटी और डेट अभी तक इसमें डेट का सर कैश फ्लो बोल सकते हो कि यस कैश फ्लो इस कैश फ्लो में से ना तो हमने डेट का कॉस्ट माइनस किया है ना तो इक्विटी का कॉस्ट माइनस किया तो ये जो कैश फ्लो है ये तो दोनों के लिए है तो इसे इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट आईआरआर मतलब प्रोजेक्ट से कितने का कमाई हो रही है आईआरआर जैसे निकाल रहे वैसे निकालेंगे पहली बार हम दोनों के लिए निकालेंगे प्रोजेक्ट दूसरी बार में जो कैश फ्लो आएगा उसमें डेट वाले का माइनस कर देंगे जितना भी कॉस्ट है और जो बच्चे का हम मानेंगे कि वो कमाई किसके इक्विटी की तो इसलिए हम उसको हम क्या नाम देंगे इक्विटी आई आर और कुछ है नहीं है इस क्वेश्चन में हाँ सर आपको पता कैसे लगा कि प्रोजेक्ट आई आर और इक्विटी आई इक्विटी मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है अच्छे से अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट प्रैक्टिस में अनुभव क्वेश्चन लिखा एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी is evaluating a proposal to build operate and transfer a section of 35 km of road bhai ek company xyz limited aur 35 km ka road banana hai kitna cost lag raha hai cost of project सर 200 करोड़ का कॉस्ट लग रहा है टू बी फाइनेंस एस फॉलोस इक्विटी शेयर कैपिटल से 50 करोड़ फाइनेंस कैसे होगा बोले शेयर कैपिटल से हम कितना उठाएंगे 50 करोड़ तो पक्का बाकी डेट से 
डेट से कितना वन फिफ्टी सी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट का कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल 50 करोड़ लोन एट द रेट ऑफ 15 परसेंट पर एन एम फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रुपीज वन फिफ्टी करोड़ द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विल बी ओपन टू ट्रैफिक एंड टोल विल बी कलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर सुनो हमारी कंपनी हमारा नाम क्या एक्सवाइज लिमिटेड तो साहब हमने ऐसा है कि लोगों से पैसा उठाया डेट और इक्विटी से दो सौ करोड़ रुपए लगा दिया रोड बना दिया पैसा किधर से आएगा तो उनका ये कहना है कि भाई आप टोल प्लाजा बनाओ ना यार और टोल प्लाजा बनाओगे आप तो वहां से टोल कलेक्ट करोगे कब कर, कितने साल तक पंद्रह साल तक वो लिखा है द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विल बी ओपन टू ट्रैफिक एंड टोल विल बी कलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ फिफ्टीन ईयर फ्रॉम द व्हीकल यूजिंग द रोड ठीक है टोल कलेक्ट करेंगे द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रोड रोड भी हमी को मेंटेन करना है कितने साल तक पंद्रह साल तक और जैसे ही पंद्रह साल खत्म होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड इट विल बी हैंडेड ओवर टू द हाईवे अथॉरिटी हाईवे अथॉरिटी को दे देंगे उसके बाद कितने में जीरो में मतलब हमारे पास पंद्रह साल तक अधिकार है कि हम टोल कलेक्ट करेंगे मेंटेन भी हम ही करेंगे पंद्रह साल बाद खत्म मतलब प्रोजेक्ट ही पंद्रह साल का इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोल रेवेन्यू विल बी फिफ्टी करोड़ हर साल पचास करोड़ आएगा and the annual toll collection expenses including maintenance of the road will be will amount to 5% of project cost project ka cost kitna 200 crore to maintenance ka aayega 200 crore ka 5% aur revenue kitna collect hoga 50 crores annual collection expenses maintenance wagera sab aa raha 5% 200 crore ka 5% the company considered to write of total cost टू द ऑफ द प्रोजेक्ट इन 15 इयर्स ऑन एस एल एम बेसिस क्या बोला भाई जो 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में लग रहा है आप डेप्रिशिएट कर सकते हो कौन सी मेथड से एस एल एम ठीक फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर्पज द कंपनी इज अलाउड टू टेक डेप्रिशिएशन 10% परसेंट ऑन डब्ल्यू डीवी बताओ पहले बोला एस एल एम फिर क्या बोल रहा है नहीं 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 आप टैक्स के पर्पज से डब्ल्यू डीवी मैथड यूज करना डेप्रिशिएशन The financial institutions are agreeable for repayment of the loan in fifteen equal annual instalment. ये underline करो। पंद्रह annual instalment में payment करना। ये annual instalment निकालना आपने leasing में सीखा है। ये leasing इसके बाद करोगे ना तो उसमें देख लेना। Leasing में पहली या दूसरी class में आपको मिल जाए। Consisting of principal and interest. Calculate project IRR and equity IRR. Ignore corporate tax. देखा बेवकूफ बना दिया। पहले बोला डेप्रिसिएशन लगाओगे एस एल एम मैथड से ठीक है फिर बोला डेप्रिसिएशन लगाओगे डब्ल्यू डीवी से ठीक है और फिर बोला टैक्स को इग्नोर करो भाई जब टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का क्या लेना देना है और डिफरेंस बताइए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आईआर और इक्विटी आई डिफरेंस आप लिख लोगे मुझे वैसी उम्मीद है प्रोजेक्ट आई मतलब प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के लिए कितनी कमाई दोनों के लिए डेट और इक्विटी और इक्विटी आई का मतलब डेट को माइनस करने के बाद तो मेन है कैलकुलेशन दूसरा वाला पॉइंट थियोरिटिकल है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बात करूँ पहले क्या निकाले प्रोजेक्ट आई आर आर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा फिफ्टी करोड माइनस टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस कलेक्शन एंड मेंटेनेंस कितना बोला था दो सौ करोड़ का पांच परसेंट टेन करोड़ तो नेट कितना बचा फोर्टी डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर नहीं टैक्स है नहीं है तो यही मेरा क्या जाएगा सी एफ एटी हर साल चालीस करोड़ आएगा कितने साल तक आएगा पंद्रह साल तक 
ओके डिस्काउंटिंग रेट यही तो निकालना है और ऐसा डिस्काउंटिंग रेट निकालना जिस पे एनपीवी जीरो आ जाए इसी का नाम तो आई आर प्रोजेक्ट सर डेट वाला क्यों माइनस नहीं किया मैंने कहा ना डेट नहीं ये किसके लिए कमाई हुई है ये कमाई हुई है इक्विटी और डेट दोनों के लिए मैं दोनों ही माइनस नहीं कर रहा अच्छा सर इसका मतलब अगर मैं डेट का कॉस्ट नहीं माइनस करता तो ये जो कमाई निकलती रेट निकलता ये क्या निकलता ये निकलता डब्ल्यू एस सी बेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसी को आप प्रोजेक्ट आई आर बोलते हो ठीक प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगा है दो करोड़ किसका लगा दोनों का तो दोनों की रिकवरी होना चाहिए ना दो सौ करोड़ ठीक तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो लिखोगे आई आर आर इज अ रेट एट विच एन पी इज इक्वल टू जीरो डिस्काउंटिंग रेट कहां से स्टार्ट करें सर सबसे पहले दस परसेंट से स्टार्ट करो फिर सोचेंगे क्या एनपी हर साल कितना आएगा फोर्टी माइनस दो साल दस परसेंट का फैक्टर पंद्रह साल का लेना पड़ेगा पी वी एफ दस परसेंट पंद्रह साल वन डिवाइडेड वन पॉइंट वन फाइव नहीं वन डिवाइडेड वन पॉइंट वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह जी ठीक फैक्टर आ गया सेवन पॉइंट सिक्स जी सिक्स वन एल ठीक तो फोर्टी इंटू सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स वन माइनस टू हंड्रेड इधर एन पी वी वन जीरो फोर पॉइंट टू फोर फोर पॉजिटिव है भाई बहुत ही जल्दी तो अब डिस्काउंटिंग रेट कितना ले लेता हूँ पंद्रह परसेंट भगवान करे एन पी वी जीरो फैक्टर है फाइव पॉइंट एट फोर सेवन फोर माइनस टू हंड्रेड तो फोर्टी इंटू फाइव पॉइंट एट फोर सेवन फोर माइनस टू हंड्रेड अभी भी पॉजिटिव है थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन सिक्स बीस पे पहले मैं ट्रायल मार लू कितने बीस पे आ जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है फोर्टीन वन डिवाइडेड वन पॉइंट टू जीरो एक दो तीन चार पाँच दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह जी ठीक फोर पॉइंट सिक्स सेवन फाइव फाइव माइनस टू हंड्रेड फोर्टी इंटू फोर पॉइंट सिक्स सेवन फाइव फाइव माइनस टू हंड्रेड यस नेगेटिव तो चाहिए था ट्वेल्व पॉइंट नाइन एट निकाल लेते आई एन आर और क्या पंद्रह और बीस के बीच का पंद्रह परसेंट पे एन पी वी आ रहा है थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन सिक्स और ट्वेंटी परसेंट पे एन पी वी आ गया माइनस आया ना यार हाँ सर माइनस आया था एन पी वी मुझे चाहिए जीरो तो जैसे ही मैं पांच परसेंट बढ़ाता हूं मेरे एनपीवी में चेंज हो जाता थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन सिक्स माइनस ट्वेल्व पॉइंट नाइन एट प्लस होगा थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन सिक्स प्लस ट्वेल्व पॉइंट नाइन एट ये आ गया फोर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन सिक्स और जबकि मुझे डाउन करवाना सिर्फ थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन सिक्स प्रोजेक्ट आई आर आर इज इक्वल टू कम से कम पंद्रह तो लगेगा ही लगेगा चाहिए कितना थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन सिक्स आ कितना रहा फोर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन सिक्स रेट कितना फाइव थर्टी थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन सिक्स इंटू फाइव प्लस फिफ्टीन 
तो ये आ गया बेटे 18.61 पॉइंट सिक्स वन परसेंटेज दिस इज प्रोजेक्ट आई आर ठीक है सर अब बात किसकी करते हैं इक्विटी आई आर हाँ तो फिर से निकाल रहे हैं कैश फ्लो फॉर इक्विटी इट मीन हम इस सबसे पहले क्या निकालेंगे कैश फ्लो फॉर इक्विटी ठीक है सर रेवेन्यू मालूम है आपको हर साल का यस फिफ्टी करोड़ माइनस टोल एक्सपेंसेस पता है यस सर कितना बेटे दस करोड़ तो बचा कितना चालीस करोड़ प्रॉफिट ये कैश फ्लो बोलो लेकिन इसमें अभी मैं डेट का भी माइनस कर देता हूं डेट वाले को देना कितना वन फिफ्टी करोड तो सर पूरा वन फिफ्टी माइनस होगा नहीं बेटे इक्वल इंस्टॉलमेंट और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाला जाता है उसका फॉर्मूला है आपको लीजिंग में ना बहुत अच्छे से पढ़ना इक्विटी क्या फॉर्मूला है फॉर्मूले के पीछे लॉजिक है डेरिवेशन है ये मैंने लीजिंग में आपको करवा रखा है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे निकलते हैं बोले जितना लोन अमाउंट है डिवाइडेड बाय कर देंगे पीवीएफ इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितने का लोन है 150 फिफ्टी करोड़ हमको पी वी एफ लेना पड़ेगा कितने परसेंट पंद्रह परसेंट कितने साल का पंद्रह साल का वन डिवाइडेड वन पॉइंट वन फाइव एक दो तीन चार पांच छ सात तो ये आ गया फाइव पॉइंट एट फोर सेवन फोर तो वन फिफ्टी डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट एट फोर सेवन फोर तो ये आ गया बेटे इंस्टॉलमेंट हर साल विद इंटरेस्ट आया है ना इंटरेस्ट मिल और प्रिंसिपल मिला के ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव तो माइनस इसमें से मैंने माइनस कर दिया इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ डेट 25.65 CR तो बोलो कितना बचा 40 माइनस ट्वेंटी तो ये बचा बेटे 14.35 CR ये आ गया कैश फ्लो फॉर इक्विटी तो ये तो पेमेंट हो चुका है अब हमको 50 करोड़ की रिकवरी करनी है हर साल इतना आ रहा है तो चलो काम कर लेते हैं और आई आर एफ क्या एक डिस्काउंटिंग रेट है जिसपे एनपीवी फॉर इक्विटी कितना आना चाहिए जी तो सर रेट पहले कौन सा लें दस परसेंट से करते मुझे कैसे पता कि रेट कौन सा लेना सबसे पहले डिस्काउंटिंग रेट टेन परसेंट करके देख लेते हैं करके देखने में कोई गुनाह नहीं है एक बार करके एनपीबीसी 14.35 तो 15 साल का फैक्टर जाएगा माइनस माइनस से 50 लिखना है क्योंकि डेट वाले का पेमेंट हो चुका है वन डिवाइडेड बाय 1.10 पॉइंट वन जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह जी टेन सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स वन फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव इंटू सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स वन ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा हुई है एनपी फिफ्टी नाइन पॉइंट वन फोर सेवन वन फोर वन फाइव ले बड़ा वाला रेट लेना पड़ेगा भाई 
बीस परसेंट लेता हूँ टैक्स डिस्काउंटिंग रेट ट्वेंटी परसेंट क्योंकि बहुत ज्यादा एनपीवी पॉजिटिव मतलब जितना पेमेंट है पचास करोड़ उसका डबल आ गया ना एनपीवी थोड़ा सा गैप ज्यादा लेता हूँ क्योंकि इस पर भी हो सकता है पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए मुझे नहीं मालूम वन डिवाइड वन पॉइंट टू जीरो एक दो तीन वन डिवाइड बाई वन पॉइंट टू जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये फैक्टर है फोर पॉइंट सिक्स सेवन फाइव फाइव माइनस फिफ्टी अभी भी पॉजिटिव थर्टी परसेंट ले लो नहीं यार इतना भी पॉजिटिव नहीं है अब तो पांच परसेंट के गैप में आ जाएगा एनपीवी लिया पच्चीस परसेंट के हिसाब से माइनस फिफ्टी अब आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव इंटू थ्री पॉइंट एट फाइव नाइन थ्री माइनस फिफ्टी अभी भी पॉजिटिव है भाई फाइव पॉइंट थ्री एट बहुत ही कम हो गया मतलब तीस परसेंट डिस्काउंटिंग रेट पे तो अब पक्का आएगा अब तो नेगेटिव आएगा ही आएगा कोई रोक नहीं सकता फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव इंटू वन डिवाइड वन पॉइंट थ्री जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह एट माइनस फिफ्टी तो फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव इंटू थ्री पॉइंट टू सिक्स एट टू माइनस फिफ्टी अब आया नेगेटिव थ्री पॉइंट वन जीरो चलो जी तो अब तो निकाल ही सकते एक बड़ी आई है यस किस किस के बीच का ले लेते पच्चीस और तीस सर ऐसे कितने बार करना पड़ेगा मुझे इतने बार होता नहीं है इसमें थोड़ा सा इक्विटी आई आर आर इज इक्वल टू ऐसे नहीं है पहले तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट पे एन पी वी आया है फाइव पॉइंट थ्री एट और थर्टी परसेंट पे एन पी वी आया है नेगेटिव में थ्री पॉइंट वन जीरो और मुझे एन पी वी कितना चाहिए जीरो तो जैसे ही मैं पांच परसेंट से बढ़ाता हूँ एनपीवी चेंज हो जाता है तो 5.38 प्लस 3.10 8.48 हो जाता है जबकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 5.38 से डाउन करना है ट्वेंटी फाइव तो लगेगा लगेगा प्लस चाहिए कितना 5.38 आ कितना रहा है एट तो ये आ गया ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट था एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस मनोल का किस पे बेस था प्रोजेक्ट आई आर आर एक बड़ी आई आर आर और भी कुछ क्वेश्चन नए वाले हैं अलग अलग बेस है एक ही क्वेश्चन है एक ही कॉन्सेप्ट है तो वो वाले क्वेश्चन भी हम कर लें